క్రికెట్ 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 ఎక్కడ చూసినా క్రికెట్ ఈ సండే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ జరగబోతుంది సో ఇండియా గెలవబోతుందా ఆస్ట్రేలియా గెలవబోతుందా అనేది పక్కన పెడితే మాత్రం హైదరాబాద్లో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది అది కూడా ఇంటర్నేషనల్గా సో ప్రస్తుతం మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మనం అంతో పాటు ఇప్పుడు రంజిత్ ట్రోఫీ క్రికెటర్ అండ్ సెలెక్టర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ మోహన్ సార్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఈసారి ఆస్ట్రేలియా ఇండియా మ్యాచ్ ఎలా జరగబోతుంది ఎలా ఉండబోతుంది డెఫినెట్లీ ఇది చాలా మంచి మ్యాచ్ ఎందుకంటే ఇండియా స్టార్ట్స్ యాజ్ అ ఫేవరెట్ బట్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మనం మోయల్ ఓడిపోయినాక డెఫినెట్లీ ఇండియా టీంలో చాలా మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు డెఫినెట్లీ మన పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఐ హోప్ రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో టీమ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అంటే మో మొహాలీలో ఓడిపోయినాక ఆ టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ రన్స్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇంతవరకు మన ఇండియన్ టీం చేయలే కానీ వాళ్ళు చేసి చేసి టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ రన్స్ చేసినంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళ టీంలో ఒక టీమ్ స్పిరిట్ ఉన్నది అండ్ ఈ రన్స్ కూడా మనం చేసి చేయవచ్చు అని వాళ్ళు నమ్మకంతో ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ అండ్ గ్రీన్ అండ్ వాళ్ళతోటి పెర్ఫార్మెన్స్ తోటి వాళ్ళు గెలిచారు కానీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంటే ఇక్కడ ఉప్పల్ల మ్యాచ్లో డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ డెఫినెట్లీ ప్లే వెల్ అండ్ ఆల్సో చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయవచ్చు అండి ఓకే రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీ ఆయన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ది వరల్డ్ క్రికెట్ అని ఆయన త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ రన్స్ ఆయన టీ ట్వంటీలో ఆయన పెర్ఫామ్ చేసాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈజ్ అ తెలుగు పర్సన్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ అండ్ ఐ నో ఇమ్ వెరీ వెల్ బికాస్ ఐ వాజ్ ఇస్ అ మ్యాచ్ రిఫరీ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ టోర్నమెంట్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ప్లేయర్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆయన వికెట్ పైన ఉంటే ఆయన విరాట్ కోహ్లీ వికెట్ పైన ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ డెఫినెట్లీ స్కోర్ వెల్ అండ్ ఆల్సో బీట్ ఆస్ట్రేలియా అండి లాస్ట్ టైం ఎందుకు ఓడిపోయింది సార్ ఇండియా అసలు లాస్ట్ టైం ఓడిపోయింది అంటే టీమ్ సెలెక్షన్లో బౌలర్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయలే ఇంకోటి వచ్చి వాళ్ళు ఫీల్డింగ్ కూడా బాగా చేయలే ఫీల్డింగ్ ఈ టీ ట్వంటీ ఫార్మెట్ ఆఫ్ గేమ్లో ఎట్లా ఉంటే ఫీల్డింగ్ చాలా బాగుండాలా బౌలర్స్ కూడా భువనేష్ కుమార్ పైన ఎక్కువ డిపెండ్ అయ్యాను కానీ భువనేష్ కుమార్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయలే దాంతో మనం ఫీల్డింగ్ కూడా క్యాచెస్ డ్రాప్ చేసినాం అండ్ డెఫినెట్లీ క్యాచెస్ అండ్ ఆల్సో బౌలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని డిఫెండ్ చేయాలంటే వి లాస్ట్ ద మ్యాచ్ బికాస్ ఆఫ్ ది బౌలర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఈసారి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజున ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ జరగబోతుంది సో పీచ్లో వర్షం పడితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది వర్షం పడితే కొంచెం డిలే అవుతుందండి డెఫినెట్లీ కొంచెం డిలే చేసి వాళ్ళు మ్యాచ్ వికెట్ అన్ని కవర్ చేసి ఉంటారు డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అంత రెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ లేదు ఆ డేట్లో బట్ ఓవరాల్ చూస్తే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి వికెట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను డెఫినెట్లీ ఎస్సీఏ అజరుద్దీన్ ప్రెసిడెంట్షిప్లో ఒక మంచి వికెట్ ఇద్దరికి ఇస్తారు వాళ్ళు అంటే ఇద్దరు ఎవరు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఆ రోజు ఆడాలి అంటే ఈ దీని ముందుట మ్యాచ్ని మర్చిపోవాలా ఆ రోజు బాగా పెర్ఫామ్ చేసి మనం గెలవాలని ఆ నమ్మకం ఉండాలండి హార్దిక్ పాండ్య గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు హార్దిక్ పాండ్యా ఈజ్ ఆల్రౌండర్ అండి అంటే ఆయన బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీ ఫీల్డింగ్ చేసే ఆయన ఆడిటింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆయన డెఫినెట్లీ ఆయన టేల్ ఆయన నెంబర్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చి లేదా ఆయన బాగా పెర్ఫామ్ చేసిండు అండ్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో లాస్ట్ త్రీ బాల్స్ త్రీ సిక్సెస్ కొట్టిండు అంటే అంత గట్సి ప్లేయర్ అయిన డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ఆయన ఆల్రౌండ్ కెపాసిటీ బట్ ఒకటి ఏమంటే యాటిట్యూడ్ బౌలింగ్లో కొంచెం బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా యూస్ఫుల్ ఆల్రౌండర్ ఉండొచ్చు హూ ఈస్ ద బెస్ట్ బౌలర్ ఇండియాస్ టీమ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ రోజు బాగా పెర్ఫామెన్స్ యాజ్ అ భువనేష్ కుమార్ యాజ్ అ మీడియం పేస్ బౌలర్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ బౌలర్ అండి అండ్ స్పిన్లో డెఫినెట్లీ చాల్ అని చెప్పొచ్చు చాల్ ఈజ్ అ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ అండ్ అండ్ అక్షర్ పటేల్ అని ఇప్పుడు కొత్త ఆయన వచ్చిండు రవీంద్ర జడేజా ప్లేస్లో ఆయన వచ్చిండు ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగున్నది ఒక మ్యాచ్ పెర్ఫామ్ చేసినాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా మనం పెర్ఫామ్ చేయాలా మనం గెలవాలని ఆ నమ్మకం ఉండాలా ఓకే హైదరాబాద్లో క్రికెట్ కండక్ట్ చేయకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి సార్ ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ అట్మాస్ఫియర్ బాగుండ లేకుండే అండ్ గ్రౌండ్ కూడా మనం బాగా ప్రిఫర్ చేయలే త్రీ ఇయర్స్గా అయినగా డెఫినెట్లీ ఇప్పు
and uh, uh, crowd ochi chaala enjoy cheyochu and the t20 format game etlante chaala fast game andi uh, every ball we can see action and first six overs lo power play lo ever score chestaru valike ekko chance untadi tarata oka main batsman unte like ardik pandya main batsman ayina score chesinu itlati uh, strategy change ante oka match lo oka manchi perform chesinaga inkoka match lo inkoka manchi ki cheyochu ante aa responsibility undala aa team work undala ఈ రోజు చూసుకుంటే కనుక హెచ్సిఆర్ వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని తప్పిదాలు జరిగాయి అని అంటున్నారు సో టికెట్స్ విషయంలో అవకతవకలు ఏవో జరిగాయి అంటున్నారు సో దాని మీద మీరు ఎలా స్పెండ్ చేస్తారు అంటే లైక్ అజారుద్దీన్ గారిది ఏదైనా తప్పిదం ఉందా ఇందులో చూడండి ఇది యాక్చువల్లీ టికెట్స్ ఎట్లా అంటే మీరు పేపర్లో అనౌన్స్ చేయాలా అండ్ ఒక్క చోట కాదు అంటే ఇప్పుడు ఉప్పల్ స్టేడియంలో టికెట్స్ అమల ఇంకా జిమ్ఖానా ఇంకా ఈవెన్ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో కానీ కొన్ని బ్యాంక్స్ కూడా స్పాన్సర్షిప్ చేసి వాళ్ళు బ్యాంక్స్లో కూడా వాళ్ళు అమ్ముతారు అట్లా ఈవెన్ స్పెక్టేటర్స్ కూడా డిసిప్లిన్ యాటిట్యూడ్లోగా లైన్లో నిలుచుకుని వాళ్ళు టికెట్ తీసుకుంటే అందరికి టికెట్ దొరుకుతుంది ఎవరికి దొరకదు కాదు అందరికి దొరుకుతుంది కానీ వాళ్ళు ఒకటేసారి స్టేడియం లోపల వచ్చిన ఆ స్టేడియం లోపల రావద్దు స్టేడియం బయటనే ఆ గేట్ దగ్గరనే వాళ్ళు కౌంటర్స్ ఓపెన్ చేసి టికెట్స్ లైన్లో వస్తే అందరికి ఒక దొరుకుతుందండి ఒట్టినే వాళ్ళు స్టాంపెట్ చేసి అది ఈవెన్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండి అండ్ మోర్ ఓవర్ చూసుకుంటే కనుక ఆన్లైన్లో కొన్న ఆఫ్లైన్లోని టికెట్లు ఎక్కువ విక్రయాలు అనేది జరిగింది సో బేసిక్గా ఆన్లైన్లో పెట్టాల్సింది ఎందుకు ఆఫ్లైన్కి తెచ్చారు అంటే ఆఫ్లైన్లో ఏమవుతుందంటే మీకు ఆల్రెడీ మనీ వచ్చేస్తుందండి వీ నీ నాట్ కలెక్ట్ బట్ ఆన్లైన్లో టికెట్కి వాళ్ళు అలాట్ చేస్తారు ఇన్ని అలాట్ చేసి ఫామ్ క్లబ్ సెక్రటరీస్కి ఇంకా ఫార్మర్ క్రికెటర్స్కి టెస్ట్ ప్లేయర్స్కి ఇంకా ఈవెన్ గ్రౌండ్స్ మ్యాన్ ఇన్ ఆఫీషియల్స్కి ఎంపాస్కి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో ఇస్తారు వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్లానింగ్ అంటే ప్లాన్ బాగా చేస్తే తర్వాత ఈ ఒక మ్యాచ్ కండక్ట్ చేస్తే అందరినీ కలిసి తీసుకుపోవాలి అంటే కమిటీని ఫార్మ్ సెలెక్టర్స్ ఫార్మ్ కోచెస్ లేకపోతే ఫార్మ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఇంకా ఉన్న ప్రజెంట్ క్లబ్ సెక్రటరీని వాళ్ళు కలిసి తీసుకుంటే ఒక మ్యాచ్ కండక్ట్ చేయాలంటే ప పది మంది కావాలండి ఆ పది మందితోటి మనం ఇంట్రాక్షన్ చేసుకుని ఈవెన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ వీళ్ళంతా కలిసి మా పనిచేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అది కొంచెం ల్యాక్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఓకే ఈసారి ఇండియా మ్యాచ్ గెలవాలంటే ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ లైక్ మీరు ఏమైనా ప్రెడిక్ట్ చేయగలుగుతారా డెఫినెట్లీ ఇండియా విల్ బీట్ ఆస్ట్రేలియా అని ఎందుకంటే ఇండియన్ టీం చాలా స్ట్రాంగ్ టీం ఉన్నది వాళ్ళని ఏషియన్ కప్లో బాగా ఆడపోతే వాళ్ళు ఒక మ్యాచ్ ఓలే అని ఆడినాక ఓడిపోయినాక మళ్ళీ కంబ్యాక్ చేస్తాం మనం అది రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో చేస్తారు అండ్ ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఇస్ అ న్యూ మ్యాచ్ ఎవ్రీ మ్యాచ్లో మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్ అంటే ఈ టీ ట్వంటీ ఫార్మెట్ ఆఫ్ గేమ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఫీల్డింగ్లో బాగా ఉంటేనే ఆ టీమ్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్లీ డెల్ ఇంప్రూవ్ అని చెప్పొచ్చు సూర్యకుమార్ గురించి మీరేం చెప్పాలనుకో సూర్య కుమార్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అప్కమింగ్ బ్యాట్స్మెన్ అని ఆయన పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఆయన స్కోర్ చేస్తున్నాడు అండ్ వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ సూర్య కుమార్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్లో సూర్య కుమార్ లాగా బ్యాట్స్మెన్ డెఫినెట్లీ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి ఇండియన్ టీమ్ కానీ చెప్పొచ్చు మనం ఓకే సో టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ గురించి వస్తే ఈసారి ఇండియా మళ్ళీ గెలవచ్చా సార్ ఇండియా డెఫినెట్లీ చాలా మంచి ఛాన్స్ ఉన్నది ఎందుకంటే మనము మన రికార్డ్ చాలా బాగున్నది కానీ ఆస్ట్రేలియన్ టీం ఇంకా ఇంగ్లాండ్ టీం అండ్ న్యూజిలాండ్ టీం వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు స్ట్రాటజీ చూస్తారు అంటే మన ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ ఎట్లా పెర్ఫామ్ చేస్తారు లేకపోతే ఇండియన్ బౌలర్స్ ఎట్లా పెర్ఫామ్ చేస్తారు ఆ స్టడీ చేసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసేస్తారు కానీ మనం మనం బయట పోయినాక వేరే కంట్రీలో మనం ఆడేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ మనం పెర్ఫామ్ చేయాలి అక్కడ డెఫినెట్లీ ఇండియా హెస్ గాట్ అ గుడ్ రికార్డ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఈజ్ అ న్యూ మ్యాచ్ ఆ రోజు ఆడాలా ఆ రోజు గెలవాలి అంటే ఎవ్రీ మ్యాచ్ మనం మనం పెర్ఫామ్ చేస్తూనే పోవాలి విరాట్ కోహ్లీ కెప్టెన్సీ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఈజ్ అ గుడ్ క్యాప్టెన్ అండి గుడ్ క్యాప్టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన గుడ్ క్యాప్టెన్సీలో ఆయన పెర్ఫామ్ కూడా చేసింది కానీ ఒకటి ఏమంటే ఆయన ఆయన ఓన్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు అంటే ఒక టీం వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక టీంలో పది మంది తోటి కలిసి ఇద్దరు ముగ్గురు సీనియర్స్ తోటి మనం డిసిషన్ తీసుకోవాలా అండ్ మోర్ ఓవర్ క్యాప్టెన్స
ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ సో చూశారు కదండి అది ప్రస్తుతానికి రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలు అయితే ఇండియా పక్కా గెలవబోతుంది అని చెప్పేసి ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు మోహన్ సార్ సో చూద్దాం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజు ఇండియా గెలవాలని మాత్రం కోరుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు ఎల్ఎన్ఎస్ జ్యువెలరీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు